Tirem as crianças da sala, porque está iniciando mais um Domingão da Paixão. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com você. Iniciaremos com meu tarô amigo, para ver as palavras de um ser de luz que quer falar com você. O que essa pessoa tem para dizer... Teremos também o deck exclusivo, Sabadão e Domingão da Paixão. A psicologia do amor. E outros tarôs ou oráculos maravilhosos que a coruja vai intuir durante a leitura. Ai, agora tem que virar assim, que eu dei uma viradinha. E agora tem que arrumar. Vamos lá, então. Sinto que essa relação é desigual. Vontade de te pegar forte e te dar um beijar dente. Preciso de uma prova de amor. Então tem alguém aqui que te deseja muito, mas que está se sentindo... Pode ser que esteja se sentindo meio abandonadinho, assim, na relação, não tem uma troca justa, né? Quero uma prova de amor. Uma história de amor, de aventura e de magia. Pode ser que você falou isso para a pessoa também, né? Ou que é isso que você quer. Você quer uma prova de amor. Porque se essa relação não está fluindo, você até quer a pessoa. Quer pegar forte e dar um beijo ardente. Mas a pessoa também tem que fazer por merecer, né? Então, adapte para sua realidade, inverta os papéis, o que fizer mais sentido para você. Tá? Vamos ver com The Hide and Truth Oracle. O que mais espiritualidade? Por gentileza. You don't know how hard it was let you go. Então a pessoa tá falando aqui que você não faz ideia do quão difícil foi deixar você ir. Mas provavelmente você foi porque a relação era desigual. Sometimes I stay awake thinking about you. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela fica acordada pensando em você. Aí pensa em você à noite, de madrugada. I left you before you could leave me. Ah, então... Peraí. Aqui vocês... Olha só. Aqui a pessoa tá falando que foi muito difícil deixar você ir. E aqui ela tá falando... Que ela te deixou antes de ser deixada. Então, provavelmente essa pessoa não tinha a possibilidade ou a maturidade, enfim, seja o que for aqui, para te oferecer algo recíproco, né? E você sentiu que essa relação era desigual. E aí você começou a se afastar. Porque você viu que não tinha... Empenho da pessoa também para nutrir esse relacionamento. Aí a pessoa, ao invés de buscar equilibrar as coisas com você, aprofundar intensificar, né, para não te perder, não, a pessoa foi embora e deixou você ir também, tipo assim, as coisas foram esfriando, cada um foi se afastando, e agora a pessoa tá aqui, não para de pensar em você, 
principalmente à noite de madrugada, te desejando aqui, imaginando loucuras. Vamos ver então com o oráculo a Psicologia do Amor, esse oráculo mais erótico, mais sensual aqui. Essas loucuras que a pessoa <risos> imagina aqui. Conta pra coruja, faz sentido? É a sua história? Vamos interagir aqui no canal? Vamos! Adoro os recadinhos de vocês, tanto aqui quanto na comunidade. Gratidão a quem... Deixar um recadinho carinhoso pra coruja de aniversário. Eu recebi cada mensagem como um abraço bem apertadinho no meu coração. Muita gratidão, gente. Que coisa linda. Então, vamos ver. Com esse oráculo quente. Ai, a tua simplicidade é assim afrodisíaca para essa pessoa, sabe? A tua beleza natural, o teu charme, sem forçar nada, sem querer ser é, isso ou aquilo, sabe? Sem ficar é, querendo sensualizar, querendo ser sensual. Não, você é assim, você é charmoso, você é charmosa pelo seu... É uma essência sua, é o seu jeito natural que atrai muito essa pessoa, a tua simplicidade... A forma como você vê a vida, a forma como você encara as coisas, sabe? Sempre buscando é, o equilíbrio, a serenidade, né? The charm of simplicity. É, é, a tua essência é o que realmente encanta muito essa pessoa, tá? E pode ser que a pessoa te imagina aqui, né? Sem as vestes... <risos> E acha, assim, o teu corpo, ou se, se já viu o teu corpo, sabe, né? Que a tua beleza natural, o teu charme, a tua simplicidade é tudo muito hum, magnético para esse coração. É harmonioso, é agradável de tocar, de olhar. Mas se a pessoa nunca teve é, momentos íntimos com você, ela imagina, assim... É, fica imagina, imaginando realmente aqui, ó. Tanto que dá muita vontade de te pegar forte e te dar um beijo ardente, né? Eu vou até colocar essa carta aqui, ó. <risos> né? Aquela, aquela beleza de Eva no paraíso, né? <risos> Toda nua e maravilhosa, encantadora, apaixonante. Uhum. É, você é uma tentação para essa pessoa. Nossa, você é muito lindo, muito linda aos olhos desse ser de luz, tá? A pessoa acha o teu rosto muito bonito. Dá vontade de beijar, dá vontade de sentir o cheirinho no teu pescoço, de mexer nos teus cabelos. Aqui também pode ser uma pessoa muito vaidosa. Pode ser que seja você ou esse alecrim. Uma pessoa muito vaidosa. Uhum. Que tem uma autoestima. É, que procura, né? Aquilo que traz o bem-estar, a autoconfiança, é, o amor próprio. Uhum. Essa pessoa te admira muito, mas pode ser um ser de luz também muito bonito. Ai, jogos da paixão, jogos do amor. Aí fica nesses joguinhos aqui, ó, tá? E aí... Não se aproxima, mas também não, não impede de você se afastar. Aí quer dizer... Aí fica nesse vai e vem aí, né? Que não vai e nem vem pra nenhum lugar, né? Uh, fazendo esses joguinhos. Ah, e agora eu preciso de uma prova de amor. Mas dependendo do que aconteceu, quem sabe você realmente queira uma prova de amor aqui, né? Porque se é uma relação desigual, 
É, e eu não vou querer. Você realmente me quer? Você realmente tem esse desejo ardente por mim? Então, para de ficar fazendo joguinhos, tá? E me dá aqui uma prova de amor, né? Porque eu sou muito linda ou lindo. Com certeza tem um monte de gente afim de você. Então, se essa pessoa não se aligerar aqui, vai te perder. É, não te aligera não pra te ver. Se é você que tem que se aligerar aqui. <risos> Mas então... Você sabe, né? Se tá espelhado ou não. Quem é que tem que se aligerar aqui? Quem é que precisa de uma prova de amor? Você é que vai saber, né? Conta pra coruja. Ah, coruja, se a pessoa não vier me provar por A mais B que a pessoa realmente tem sentimentos verdadeiros por mim, pode esquecer que eu vou pegar o meu charme da minha simplicidade aqui, ó. <risos> né? E vou finalizar esse jogo aí, game over, e tchau, tchau, tchau. Bye, bye. Vamos ver o que, que o rei vai, vai falar, tarô Lenormand, esse tarô lindíssimo aqui, no Domingão da Paixão. É, um beijo ardente essa pessoa aqui, arde de paixão por você, quer te pegar forte, uh! gente. <risos> Tá alucinado de amor. Vamos ver? O urso é ah, uma pessoa que com certeza é possessiva, morre de ciúme de você. Ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você, o meu ciúme. É, essa pessoa tem uma... Um sentimento de posse em relação a você. É meu, é minha, tá? Eu não vou, nem volto, nem fico, nem vai, mas é meu e é minha. Olha só. <risos> né? Aí fica aqui nesse joguinho, sabe? Não se entrega, mas não larga o osso, né? Ai, Jesus amado. Nossa, essa pessoa te acha realmente muito lindo, muito linda. Pode ser que vocês sejam pessoas populares. Pode ser você, a pessoa, ou vocês dois, ou vocês duas. Né? Pessoas realmente aqui muito bonitas, né? fisicamente falando. E lembrando que beleza, não estou falando de estereótipo, de padrão e de nada disso, meus amores, tá? Que a coruja aqui, Marte em Aquário, nem aceita uma coisa dessa, né? A beleza é única e intransferível de cada um e cada uma do seu jeito de ser, né? A tua beleza natural aqui, o teu charme, a tua simplicidade é a tua beleza do jeito que você é, sem comparações, sem nada disso. Né? A tua beleza é harmônica dentro de todas as características que você possui. Você é único, você é única. E aqui, pelo que eu tô vendo, você é muito lindo e muito linda. Gente, aos olhos dessa pessoa, tá? Você é uma estrela. Você é brilhante por dentro e por fora, né? Essa pessoa realmente tem fé, tem esperança. Se é essa pessoa que precisa fazer uma prova de amor para te conquistar, eu creio que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, porque não quer te perder de jeito nenhum aqui, não para de pensar em você. É, essa pessoa pode ser um amigo teu, ou uma amiga tua, ou um crush, um flerte, algo assim, 
né? Um amigo teu, uma amiga tua de longa data já, assim, que você já se conhece há bastante tempo. Uh... Pode ser que a pessoa não saiba exatamente se você tem sentimentos românticos por ela ou não. Aí ficou naquela assim, né? Ai, ah, falo, não falo, não sei o quê e tal. Uh, mas também pode ser um, uma pessoa que você conheceu mais recentemente e que quer ser fiel a você, que quer parar com esses joguinhos, sabe? Que nutre um carinho, assim, profundo por ti que quer ficar com você por um longo tempo. Parece que se houver realmente necessidade de essa pessoa te dar uma prova de amor, ela vai dar essa prova de amor aqui, ó, porque ela não vai aceitar te perder. mais espiritualidade vamos ver com momentos místicos vamos eu vou embaralhar do outro jeito que é legal assim domingão da paixão então, conta pra coruja, é um amigo seu, uma amiga sua, assim, um, um crush, um flerte. Pode ser alguém que você tenha interesse ou não. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, você até poderia ter bastante interesse nessa pessoa, né? Atração, é... sentiu algum tipo de conexão, mas a coisa não vai, nem foi, nem parece que, não sei se irá. Né? Talvez vá, porque como eu falei, o cão com a estrela, né? Change of seasons, mudaram as estações, nada mudou. Uhum. Se for uma pessoa que você já conhece há bastante tempo, tá? O tempo passa e essa pessoa fica cada vez mais é, com esse sentimento de possessividade, assim, em relação a você, porque te adora aqui, tá? Quanto mais o tempo passa, melhor o vinho se torna. <risos> Mas se aqui não tem a ver com isso, por exemplo, é uma pessoa que você conheceu agora, um, um, uma paquerinha, um crush, um flerte, uma amizade, assim, que pode ser que, né? Só que parece que aqui não foi, mas desejo essa pessoa tem por você. Que tem, tem. E aqui tá falando, mudança de estação também pode estar tá falando de uma mudança de, de fase entre vocês dois ou vocês duas, né? É, porque depois do outono vem a primavera. Não, vem o inverno. Gente, agora me deu um branco. Inverno, verão, primavera. Verão, outono, inverno. Outono, inverno. Ah, então, aqui tá simbolizando, meus amores, tá? É como se essa pessoa quisesse uma transformação, entende? Uma transformação, um renascimento, né? Por exemplo, de uma amizade apenas, friend zone, pra... Algo mais intenso aqui. Uhum. 
Aqui nós temos cabelos ao vento, né? Essa pessoa te acha linda ou linda, tão natural. Com certeza essa pessoa é muito apaixonada, é encantada por você. Quer ficar juntinho de você. Você é uma sereia sensual, sexy. Pode ser que essa pessoa goste muito da tua voz. É, aqui nós temos também a representação do vento, né? Então, tem essa questão do ar, da voz, sabe? É como se você estivesse com essa pessoa em todos os lugares. É como se ela ficasse te ouvindo em todos os lugares. Em todos os mares aqui. A sementinha já foi plantada, disso não tenha dúvida alguma. E o que essa pessoa quer com você é realmente algo sólido. Né? Nós temos aqui algo que foi plantado e que já está nascendo, se tornando um jardim. Essa pessoa sabe que você cuida do seu jardim, que você é muito lindo, muito linda aqui. Uma pessoa até vaidosa, né? muito gostosa. <risos> E sedutora, essa pessoa, gente, você tem a arte da sedução, ou essa pessoa para quem você precisa dar essa prova de amor, então adapte para sua realidade, alguém aqui, tá, é irresistível, né, com certeza. É o elixir da vida. Olha só, aqui nós temos rosas. Aqui nós também temos rosas. Aqui nós temos cabelos ao vento, eu não falei. É como se a sua presença fosse esse frescor. Trouxesse esse... Bom momento, essa... Sabe, quando é, o vento bate no nosso rosto, é tão interessante, né, refrescante, é gostosinho, aquele ventinho, assim. Então, para essa pessoa, é como se você fosse um bálsamo. É, aqui, como eu já falei, pode ser que a pessoa te ouça realmente em todos os lugares, que a sua voz é como essas folhas, sabe? Cada folha dessa daqui é um pássaro. Tá vendo que aqui nós temos um pássaro ali? Ó, são pássaros. Se transformam em pássaros. Aonde essa pessoa vai, é como se ela te levasse junto. Ela tá sempre ouvindo você de algum lugar. Pode ser as mensagens que vocês trocaram. Mensagens de voz. Pode ser é, do seu trabalho. De algum lugar... Ou músicas, ouve músicas que tem a ver com vocês. Ouve música e pensa em você. E os pensamentos voam aqui, ó, voam, né? Para todos os lugares. E também pode estar simbolizando que essa pessoa quer falar com você e quer saber se você quer ouvir o que ela tem para dizer. Uhum. E sabe o que ela vai falar? Que não para de pensar em você e que tem vontade de te pegar forte e te dar um beijo ardente. Uh! É, aqui tem uma relação com a música, com certeza, tá? Aqui tem relação com a música. Pode ser que vocês gostem de músicas, assim, que vocês tenham músicas em comum. Ou pode ser que a pessoa pensa em você quando ouve uma música ou ouve músicas pensando em você, pode ser que algum de vocês toque até um instrumento. Pode ser que para alguns que vocês tenham aí uma banda. Que mais? Pode ser que você gosta de cantar e a pessoa gosta de ouvir você cantar. 
Mesmo que você não tenha uma banda famosa aqui. Aqui também é uma carta que mostra mais aquele período da noite, né? Uhum. A carta da estrela também fala de intuição. Pode ser que vocês recebam músicas dos sentimentos dessa pessoa através da intuição. Pode ser assim, ó, você tá ali do nada, vem uma música na sua cabeça, tá? Essa música pode ser o quê? Que a pessoa tá ouvindo essa música e pensando em você, ou pode ser que a pessoa não esteja ouvindo essa música, mas que os sentimentos que ela tem por você, o que ela pensa, o que ela sente, chega essa informação para você através da sua intuição, através de uma expressão musical, Aquela música simboliza tudo o que a pessoa está sentindo, está pensando, ou enfim, a história de você está lembrando, tá? Ou uma música que fala do que a pessoa gostaria que acontecesse, ou alguma coisa que já aconteceu, ou que está acontecendo, enfim, como a pessoa está se sentindo, né? Uhum. Então, tem muita relação com a música aqui. E a sereia também, né? Ela canta, ela canta e encanta. Ela canta e hipnotiza. Por isso que a coruja brinca né? e fala, caiu no canto da sereia, se apaixonou. Porque é assim que ela atrai, né? Através do canto. Uhum. É uma das formas de ela expressar a sensualidade dela. O charme natural que ela tem. A beleza. Essa pessoa te acha muito bela. Encantadora, encantadora. Você é a brisa aqui. Arrepio, arrepio. Arrepio de pancada, 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 pancada de arrepio. Lá, 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 Domingão da Paixão, vamos ver os signos, então. Vocês estão curiosíssimos, né? Eu também. Vamos ver, então. Juntinhos e juntinhas da coruja aqui. Os signos, não sei nem onde que eu vou colocar essas cartas, que é a mesa... Vou colocar aqui, dá pra ver, né? Dá! Então, pronto. Olha a bagunça que a coruja tá fazendo. Tô fazendo bagunça. Coloca assim. Pronto, fica mais organizado, né? <risos> Os passarinhos estão cantando. Nesse domingo abençoado, que a sua vida seja abençoada. Gente, vocês acreditam que até agora eu não consegui me localizar no outono, inverno, primavera, verão? Qual é a ordem? É o verão, aí vem o outono, inverno, e a primavera e verão. É assim, não é? <risos> se for isso, essa pessoa está se sentindo no frio sem você. Tá no polo norte lá, se sentindo no frio sem você. Vamos ver os signos, então. Leão. Aquário, Capricórnio, Gêmeos, Netuno, Touro, Sol. Uau, o Sol. Aqui, realmente, para essa pessoa, você é a estrela mais brilhante. O que há de mais natural em você é o que a pessoa acha mais lindo e charmoso. É o jeitinho que você é. É a tua beleza. Não somente aqui o teu rosto, 
mas toda a tua essência, o teu brilho, a tua luz. Você é uma pessoa iluminada aqui, meus amores. Muito iluminada. Então, nós temos... Deixa a coruja ver uma coisa aqui. É, aqui o urso tem o naipe de paus, que é Sagitário, Leão e Áries. E veio aqui mesmo o Leão, signo de fogo, né? A estrela é Copas, Câncer, Escorpião e Peixes. E aqui Copas também, então... Vieram duas cartas com naipe de copas e uma com naipe de fogo. E os outros signos que nós temos aqui é touro, gêmeos, capricórnio e aquário. Uhum. Que mesa linda, gente! Que mesa linda! Deixa a coruja colocar mais para trás assim para vocês verem. Que coisa mais rica, mais linda, mais cheia de graça mais abençoada. Ai, vou até tirar uma foto e vou colocar com certeza na comunidade aqui do canal. Fica sempre de olho aqui na comunidade. Que coisa mais linda de se admirar, meus amores. Eu amei fazer esse Domingão da Paixão pra você. Espero ter te ajudado. Se ressoou contigo, coloca aqui nos comentários, tá? Parece que essa pessoa realmente é, não vai mais ficar nessa de fazer joguinhos Uh, com você, né? Já sabe que é desigual, é, um, é uma situação que acaba que não se firma, né? Mas pelo fato de a pessoa te desejar tanto aqui, ó, ela vai acabar te dando essa prova de amor. Pode ser que para alguns ela faça uma serenata de amor. Ai, que romântico! É verdade. Pode ser que essa prova de amor tenha alguma coisa a ver com música. Uhum. Ou vai te convidar para vocês irem em algum lugar é, que seja romântico, que seja agradável, que tenha música e que vocês possam conversar e também dançar, né? Vai ser muito legal. Fazer planos, fazer planos aqui, parar de joguinhos, né? Deixar esse medo para trás. Ah, mas o desejo dessa pessoa aqui vai falar mais alto, pode ter certeza. Não vai ter como resistir mais por muito tempo. Uma história de amor, de aventura e de magia. Amei, amei, gente. Um beijo, muita gratidão. Que você tenha um domingo maravilhoso. Assiste as outras leituras românticas aqui no canal. Assiste também os signos. Uh, pode ter mensagem para você, né? Da espiritualidade. Você que tá aí pedindo um sinal, é, fez uma oração, quer uma confirmação. Então, tem todo o conteúdo aqui disponível para você. E também assista as próximas leituras que a Coruja vai colocar aqui no canal uh, durante a semana. Uma ótima semana para você. Se inscreve se você ainda não é inscrito ou inscrita. Venha fazer parte dessa família abençoada. Vocês que já fazem parte dessa história, minha gratidão sempre. E vamos embora. Um beijo. Tchau, tchau!